റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ നെത്തോലി ഫ്രൈ ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ് അതേപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ നെത്തോലി നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ ഒരു പിടി കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും പൊടികളായിട്ട് ഇവിടെ മീറ്റ് മസാല പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് അരിപ്പൊടി കടലമാവ് കോൺഫ്ലവർ മൈദ എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫിഷിന് നല്ല ക്രിസ്പ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാരിങ്ങ നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി നാരിങ്ങ നീര് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരിങ്ങ നീരാണേ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലായിടത്തും അരപ്പ് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും മൈദ കടലമാവ് അതേപോലെ അരിപ്പൊടി എല്ലാം അര ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ടുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പൊടികൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഷ് നല്ലതായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഫിഷിനകത്തെല്ലാം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അല്പം വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം ഒരുപാട് ലൂസും അല്ലാത്ത ഒരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം ഫിഷിനകത്ത് അരപ്പെല്ലാം പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കണം ഇതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മസാലയൊന്നും നല്ലതായിട്ട് പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ ഫിഷായിട്ട് മാറ്റി എടുത്ത് വെക്കാം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനൊരു ക്യൂബായിട്ട് അരിഞ്ഞൊരു ഒനിയൻ ഇതേപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇടാതെ ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കിനകത്ത് കുത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ തക്കാളിയും നാരങ്ങയും ഫിഷും വെച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ എഴുതുന്ന ഫിഷ് ഫുള്ള് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്രൈങ് പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പിടി കറിവേപ്പിലയുണ്ട് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കണം ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ മണമൊക്കെ ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് പ്രത്യേകം ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം ടേസ്റ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ കറിവേപ്പില ഫുള്ള് ഫ്രൈ ആയി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫിഷ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കൈയൊന്നും പൊള്ളാതെ ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തിളച്ച എണ്ണയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം എല്ലാ സൈഡും ഓയിലൊന്ന് പിടിച്ച് കുക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് മൂങ്ങി കിടന്ന് ഫ്രൈ ആയിക്കോളും ഇനി തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കൈവുള്ളാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫിഷ് ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അതേപോലെ എന്നെ കമൻ്റ് അറിയിക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക 